हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत से संबंधित है इस टाइप के क्वेश्चन जीके पार्ट में आपको रेलवे के एग्जाम में चाहे एसएससी के एग्जाम में और बैंक्स के एग्जाम में मेन में पूछे जाते हैं तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन दे रखे इनको पढ़ते हैं इतिहास का पिता किसे कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री तो वो कहते हैं हेरोडोर्स को इनको इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहा जाता है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु सुनियोजित शहर के लिए सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था तो वो लोग कृषि करके अपना जीवन यापन करते थे सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था सिंधुवासियों का मुख्य फसल कौन कौन सी थी जो और गेहूँ ये सिंधुवासियों की मुख्य फसल थी जो और गेहूं अगले देखते हैं सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है कौन कौन से है तो ये एक तो आलमगीरपुर ये पूर्वी पूरा स्थल है जिनमें कौन कौन सा आता है एक तो मेरठ आता है और एक उत्तर प्रदेश आता है और पश्चिमी पूरा स्थल में देखा जाए तो वो है सुतका गेंडोर इसमें कौन सा आता है इसमें आता है बलूचिस्तान सुतका गेंडोर इसमें आता है बलूचिस्तान सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल कौन कौन सा है तो उत्तरी है मादा जिसमें अखनूर आता है और जम्मू कश्मीर आता है और अगर दक्षिणी बात करें तो इसमें आता है डायमाबाद दक्षिणी पूरा स्थल है इसमें आता है अहमदनगर और महाराष्ट्र ये सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल है चार हो गए पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी तो सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले थे चार्ल्स मैसन कब दी थी इन्होंने सन अठारह ईस्वी में दी थी चार्ल्स मिशन ने सन अठारह ईस्वी में सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी मोहन जोदड़ एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे मोहन जोदड़ एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे तो वो थे सर जॉन मार्शल ये मोहन चौधड़ और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे हड़प्पा की सभ्यता थी कैसी काश्य युगिन थी हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी काश्य युगिन अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि थी कैसी वो थी चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी मिस्र के राजा कहलाते थे क्या कहलाते थे फराव मिस्र के राजा फराव कहलाते थे खरोस्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं खरोस्टी लिपि किस तरह से कैसे लिखी जाती थी दाएं से बाएं स्वास्तिक चिन्ह की देन है सिंधु सभ्यता की स्वास्थिक चिन्ह किसकी देन है वो है सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्थिक चिन्ह आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा क्या सीखा आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा आग का आविष्कार पूरा पाषाण के काल में हुआ था आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण के काल में अगला प्रश्न देखते हैं सबसे पहले पालतू बनाया गया किन को कुत्तों को सबसे पहले पालतू किन बनाया गया कुत्तों को सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी थी आद्य ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी आद्य ऐतिहासिक हड़प्पा स्थित है कहाँ पर रावी नदी के तट पर हड़प्पा कहाँ स्थित है अगर ऑप्शन दिया जाए तो इसमें यह आएगा रावी नदी के तट पर अगले देखते हैं सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदर का कौन सा है तो वो है लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदर का लोथल है हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे लोहा से हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयोग रंग किस प्रकार का था तो वो लाल था मिट्टी के बर्तन पर जो रंग किया जाता था किस प्रकार का लाल अगला प्रश्न देखते हैं मृद्य भांड चावल के दाने मिले हैं कहां से लोथल से मृद्य भांड चावल के दाने कहां से मिले लोथल से सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था कौन सा था पच्चीस से सत्रह ईसी पूर्व सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 सौ पचास ईसा पूर्व मोहन चौधड़ स्थित है कहाँ पर पाकिस्तान में मोहन चौधड़ कहाँ स्थित है पाकिस्तान में और मोहन चौधड़ की खोज किसने की तो एक थी राखल दास ने मोहन चौधड़ की खोज करते थे राखल दास नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली कहाँ से मोहन चौधड़ो से मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहन चौधड़ो से मिली सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी तो वो थी एक तो बहुन चौधरी से प्राप्त अन्नागर 
यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी अब मोहन जोदड़ो जो कि खोज उन्नीस सौ बाईस में हुई थी से प्राप्त प्रमुख स्मारक है कौन सा स्मारक प्राप्त है वो है वृहत स्नानागर ये मोहन जोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है अगला देखते मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम इराक है वर्तमान समय में इराक तो मेसोपोटामिया का अर्थ है क्या है अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि मतलब इराक है जिसको वर्तमान में इराक कहते हैं पहले मेसोपोटिया में कहते थे तो इसका अर्थ क्या है तो दो नदियों की बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है हड़प्पा की खुदाई हुई थी कब हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी सर दयाराम साहनी के नेतृत्व में सन उन्नीस में सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की थी तो की थी मातृ देवी की सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजक थे पुराणों की संख्या रचना गुप्त काल अठारह पुराणों की संख्या कितनी है रचना गुप्त काल के अनुसार वो है अठारह सबसे प्राचीन पुराण है कौन सा मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन पुराण है पुराणों के रचिता कौन है ये है लोहमर्स एवं उग्र श्रवा ये पुराणों के रचिता है लोह लोहमहर्स एवं उग्र श्रवा वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है क्रमश चार एवं छ वेद कितने चार और वेदांग कितने छ उपनिषदों की संख्या कितनी है तो वो है एक सौ आठ उपनिषद कितने है एक सौ आठ अगला प्रश्न देखते हैं पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन था पुराणों का अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम मुसलमान वो था अलब रूनी इसने सर्वप्रथम पुराण का अध्ययन करा था उपनिषद विषय वस्तु है किसकी दर्शन की उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन की ब्रह्मांड संबंधित है कर्म कांड से ब्रह्मांड किससे संबंधित है कर्म कांड से सबसे प्राचीनतम वेद है कौन सा ऋग्वेद इसमें कितने सूक्त है एक हजार अट्ठाईस गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं अगला देखते हैं सतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे वो है यजुर्वेद से सतपथ ब्राह्मण संबंधित किससे यजुर्वेद से ओके फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा